അസ്സാമലൈക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് അറബിക് ഡിഷായ മജ്ബൂസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടര കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വെക്കണം രണ്ട് സവോള അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പിന്നെ പൊതിനയില അത് കുറച്ച് മതി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മജ്ബൂസ് മസാല മൂന്ന് തക്കാളി അരച്ചത് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു ക്യൂബ് രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട നാല് കരയാമ്പു മൂന്ന് ഏലക്ക ഒരു ഉണങ്ങിയ ചെറുനാരങ്ങ ഒരു ബേലീഫും വേണം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സബോള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി അതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് പൊളിക്കണ്ട മുഴുവനോടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എരുവില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലോട്ട് മജ്ബൂസ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം മജ്ബൂസിനും മന്തിക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പൗഡറിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊടുക്കുക ഇനി അതിലോട്ട് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ തക്കാളി അരച്ച് വെച്ചതും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ തക്കാളിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി വഴന്ന് വരുന്നു പിന്നെ അതിലോട്ട് പൊതിയനയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ മല്ലിയില ഉപയോഗിക്കണില്ല പൊതിയനയിലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഇനി വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട ഈ തക്കാളിയുടെയും ഈ മസാലയിലൊക്കെ വെള്ളം മാത്രം മതി ഇതൊക്കെ മസാലയുടെ കൂടെ നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആവണ വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആ ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ച അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പൊളിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ സ്മെൽ അതിലേക്ക് പിടിക്കുകയുള്ളു ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേവണ വരെ മൂടിയേക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം വേവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ഇതുമ്പോൾ പിടിക്കണം ചിക്കനുമ്മ പൊതിയണ തരത്തിലാവണം ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് മൂടിയാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിക്കൻ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക മസാല അവിടെ വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഓരോ പീസ് ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അരി വേവാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കണം 
നമ്മൾ രണ്ടര കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിന് നാലര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വെള്ളം തിളക്കണ വരെ ഒന്ന് മൂടിയേക്കുക വെള്ളം തിളക്കണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കുക വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് അധികം ഓയിൽ ഒഴിക്കണ്ട കുറച്ചൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് നമുക്ക് മുരീച്ചെടുക്കുക ഒരു മുരിച്ചിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഭാഗം മുരിയുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡ് ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മളെ ചിക്കൻ നന്നായി മസാല ഒക്കെ പൊതിഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളം തിളച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പൊ അതിലോട്ട് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളക്കണ വരെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം വറ്റി വരുന്ന വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം വെള്ളമൊക്കെ നമ്മുടെ അരിയിൽ വറ്റി ചോറൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചിക്കൻ പീസൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ മുരീച്ചെടുത്തില്ലേ ആ ചിക്കൻ പീസ് മേലെ വെച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടൊന്ന് മൂടിയേക്കാം ഇനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മജ്ബൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ നടുക്ക വെച്ച പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്ത് മാറ്റാം വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അസ്സാം വലൈക്കും